Сегодня покажу вам Starship прямо со стартовой площадки, поэтому сейчас я еду в Starbase, не переключайтесь, будет интересно. Я проезжаю городок Браунсвилл, это Техас. Многие сотрудники, кто работает в Starbase для SpaceX, они живут прямо здесь. Starbase находится в 30 минутах езды, поэтому уже очень скоро я приеду на место. И, конечно же, американская кукуруза. Офигеть, она огромная просто. <смех> Блин. Ладно, я не в первый раз уже здесь, но я каждый раз, когда приезжаю, у меня какой-то какой шок случается. И она супер близко к пляжу, потому что пляж... Вот. Но сначала надо искупаться, а потом будем вещать про Starship, про Starbase. Так что оставайтесь с нами, поговорите. Сегодня я расскажу вам, как родилась вообще идея о создании проекта Starship, какие цели он преследует и куда движется. Компания SpaceX была основана Илона Маска в 2002 году с целью сократить издержки на космические путешествия и сделать Марс доступным для колонизации. Собственно, Starship — это то, для чего вообще создавалась компания изначально. Концепция Starship родилась из того, что нужно создать большой многоразовый корабль, который будет способен доставлять не только грузы, но и людей в том числе. Пару слов про многоразовость. Вот, допустим, сделаем сравнение с самолетами. Это сравнение, которое делает сам Илон Маск, но не мое. Вот, я просто его использую как удачный пример. Что, если бы мы, летая из одного города в другой, каждый раз выбрасывали бы самолет? Вопрос, сколько бы стоил билет? Но это были бы астрономические цифры, никто так не делает. Естественно, мы прилетаем с одного города в другой, самолет заправляем, летим дальше, все. Именно поэтому авиация доступна, в принципе, билеты стоят адекватной цены, мы можем летать. Но... В сфере космоса все совсем иначе. Корабль отправляется из точки А в точку Б, его выбрасывают, и надо строить новый. Это вот то, что сейчас происходит в мире. Да, SpaceX это меняет, но в целом все равно эта история присутствует на рынке. Именно поэтому космические запуски такие дорогие. В 2016 году Илон Маск представил концепцию многоразовой системы, которая впоследствии эволюционировала в проект Starship. За последние годы SpaceX провели много тестовых испытаний, которые начинались от простых скачков на 100 плюс метров, и заканчивая последними запусками старших. Вообще, главная цель — это колонизация Марса. Для того, чтобы человечеству стать мультипланетным видом. Потому что если вдруг произойдет глобальная катастрофа на Земле, какая-то часть человечества, как цивилизации, могла уцелеть и выжить на Марсе. Еще одна важная задача старший — это участие в программе Артемида от НАСА, которая призвана вернуть человечество на Луну. Контракт с НАСА на участие в программе Артемида был подписан в апреле 2021 года, и его сумма составляет... 2,9 миллиардов долларов. Вообще, Старшипа не только задача отвести людей на Луну и на Марс. Он также будет использоваться для доставки грузов, спутников. И в скором времени он будет доставлять туристов на орбиту. Старшип используются самые передовые технологии. Например, двигатели Raptor работают на метании кислороде. Более привычная картина — это связка керосин-кислород. Но почему выбрали метан? Потому что основная целью компании, основной целью компании является высадка на Марс. К примеру, если бы в качестве топлива использовали керосин, то нужно было бы с собой нести топливо на обратную дорогу с Марса на Землю. В этом случае предполагается, что при полете на Марс топливо будет добываться из марсианской атмосферы, соответственно, нам не нужно брать его с собой туда. А это значит, что мы можем взять больше полезного груза с собой туда на Марс для своих нужд. Вот для сравнения, сейчас запуск Falcon 9, все той же SpaceX, ну, там варьируется цена, ну, порядка там 65-70, ну, плюс-минус миллионов долларов. Стоимость запуск союзов наших от Роскосмоса, ну, это где-то порядка 80, ну, это средняя цифра, 80 миллионов долларов. Как говорит Илон Маск, в будущем запуск Старшипа будет стоить от 2 до 3 миллионов долларов. Ну, посмотрим. Вот эта штука, это вообще самая огромная ракета, которую вообще когда-либо строило человечество. Старшип является самой мощной ракетой в истории, способной выводить до 150 тонн полезного груза на орбиту. 
Ну, а в обновленных версиях они говорят, что там можно будет и 200, и там уже и про 250 тонн шел разговор. На стартовом столе бустер, и справа Starship. Вся система называется Starship тоже. Бустер имеет высоту 71 метр, диаметр 9 метров. Сухая масса, то есть без топлива, 180 тонн. Вторая ступень, сам Starship, вот эта черная штука справа. Ее высота 50 метров, диаметр также 9 метров, и сухая масса 120 тонн. Почему меня вдохновляет Starship вообще как проект? Не потому, что я безумно люблю космос и всю эту тему, отчасти это так. Вообще, это очень смелое решение вырваться куда-то за границы того, что нам привычно. И космос — это, наверное, новый рубеж. Я искренне верю, что космический туризм будет доступен уже при нашей памяти, на нашем веку. Очень хотелось бы это увидеть, застать. Ну, я пока не осмеливаюсь говорить отправиться, но, конечно же, хотелось бы когда-то. Следующий запуск Старши планируется в июне, и, конечно же, я буду там. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, не забывайте подписываться, пишите свои комментарии о том, что вам было понятно, непонятно, может быть, где-то я допустил ошибки, поэтому будьте свободны в том, чтобы делать замечания, я открыт ко всему. Всем пока!